lo más difícil de, de seguir emprendiendo es, es que el éxito te ciega. ¿A qué te dedicarías que, no, te, que no, no necesitaras que te pagaran? Esa para mí es muy importante. No le tengas miedo a las ventas. Las ventas sí son muy importantes. No, o sea, el primer vendedor es el dueño. Bienvenidos, queridos aldeanos, a un programa más de Aldea Financiera. Es un honor estar con ustedes nuevamente en representación de nuestro querido host y anfitrión, Roberto Arechederra. El día de hoy, como siempre, tenemos dos invitados muy especiales. Se encuentra conmigo nuevamente Manuel Pérez, asociado de banca de inversión en análisis bursar, y Omar Medina, dueño y fundador de MDN, una empresa que se dedica a la producción de suplementos alimenticios. Es un honor estar aquí. ¿Cómo, cómo están? Muy bien, hermano. Muy bien. Muchas gracias. Todo muy bien. Gracias muy por bien. La invitación. Muchas gracias de nuevo ¿Cómo? por la invitación. No, aquí un a, placer. A <risa> Como siempre, tenemos un tema muy interesante. El día de hoy queremos tocar un poco la experiencia de emprender y convertirse en empresario. Por eso es que está con nosotros Omar. Y bueno, este Manuel nos va también a apoyar un poquito en cómo es que desde el lado profesional podemos, de, lo, de los consultores, podemos apoyar a los emprendedores, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, Entonces creo que es, es un, un tema muy, muy, muy bueno que abordar. Y este, pues tenemos un invitado ¿no? de honor aquí, Omar. Ah, muchas gracias. Así es. Un honor bueno. estar aquí con ustedes. <risa> Qué bueno, sí, ya. <risa> ya hacía falta. Sí. Oye, para empezar, bueno, este, creo que todo, el, todo emprendimiento inicia con una idea. Claro. Y me gustaría saber... ¿Tú por qué decidiste emprender y por qué decides emprender con esta empresa específicamente? Pues yo siempre he pensado que emprender más bien nace así como de una necesidad, uh -huh. así nata, de creación. O sea, se, se va formulando un sueño que de repente aflora pues en distintas edades, pero yo creo que más en la juventud cuando uno no tiene tantas obligaciones y es ahí cuando toma esa decisión de hacerlo. Cuando, cuando se es joven y cuando uno tiene una situación de personas que pueden ir, eh, que se pueden como conjuntar para crear un sueño y poder lograr algo com complicado, que así lo puede ver las demás personas, ¿no? Pero uno lo ve así como simple. Sí, sí, porque sí, sí. el emprender siempre se, se ve como un reto, ¿no? Algo que, uh -huh. o sea, pues tienes que crear algo desde cero, como tú decías, es empezar, buscar, este, generar la idea, ¿no? Uh -huh. Y generar que esa idea sea rentable, porque pues lo que se busca al emprender y bueno, al trabajar en general, es generar sí, un ingreso, sí. ¿no? Exactamente. Entonces, claro. ¿y por qué decides empezar con los suplementos alimenticios, a producirlos, o sea, de dónde viene todo esto? O empezaste con otro emprendimiento y te llevó acá, o cómo empieza esta. No, Para mira, yo todavía en, en esa época fue en el, antes del 2000, que yo todavía estaba estudiando en la universidad y por ahí, por azares del destino, mi padre conocía a un, una persona que estaba muy involucrada en lo que es farmacéutica y nosotros pues ahí al, al estar en pláticas y reuniones con él y todo, pues pensamos nosotros en crear algo de nuevo pero no sabíamos qué. Entonces, en ese lapso que yo estaba estudiando marketing, yo quería desarrollar algo y se me vino la idea de, bueno, ¿por qué no le planteamos a este señor si nos puede ayudar? Es, es un químico, en paz descanse. Uh -huh. y, y él nos, más o menos nos, nos mostró cómo desarrollar productos en esa área. Pero a mí me encantaba, estudiando marketing, pues, de cómo poder crear una marca desde cero, crear un producto y poderla vender al mercado, que, o sea, dentro de la farmacéutica es algo muy distinto porque ahí son productos como de patente, uh -huh. que tú nada más haces una fórmula y la vendes, no necesitas hacer marcas ni hacer nada, ¿no? Porque lo genérico no tiene una marca como tal. Entonces, ese fue así como un, un momento así de, de, órale, lo voy a hacer, y ahí fue cuando empecé a emprender el negocio. Y ese fue, era de suplementos alimenticios enfocado al naturismo. Okay. Uh -huh. Todavía tengo esa empresa, de ya más, más de 20 años, pero ese fue lo primero y lo más complicado que he hecho. Ok. O 
Sí. Oye, Omar, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué necesidad viste en las personas al, uh -huh. al poder crear como esta marca? ¿O en qué te enfocaste en las personas? Más que nada al principio fue así como el, en base al, al conocimiento de la persona que conocíamos. Él más o menos dijo, ¿sabes qué? Haz productos para este, estos malestares, para ese tipo de, de mercado meta. Sí le hicimos caso y conforme fue pasando el tiempo yo fui puliendo un poquito la... creando una estrategia real. Porque normalmente pues, los emprendedores pues, no tenemos una estrategia como tal, la estrategia la vas haciendo en el tiempo. Conforme vas creando la marca, vas viendo qué es lo que se tiene que hacer y cuál es la necesidad del cliente escuchándolo. Más que nada es así como una especie de Lean Manufacturing. Y un trabajo vaso... de campo, ¿no? Me imagino Exactamente. También, ¿no? que tú crees que hay una necesidad y vas por ella, vas al mercado y la gente te va haciendo una retro y tú vas ahí más o menos pues pivoteando en diseño de, de, de empaque o de... Y, y vas muestreando, ¿no? Vas dando así muestras y vas viendo qué realmente se mueve, qué no. Entonces es muy así como... pues como especular, pues, ¿no? Estar ahí checando a ver qué se pueden vender, pero sí es un trabajo muy largo, la verdad, sí. No, aparte, como emprendedor, pues al principio eres todólogo, ¿no? Empiezas y sí. desde desarrollo de producto, creación de marca, mercadólogo, administrador, Finanzas, este, empiezas como con un poquito de todo, entonces eso se vuelve más complejo, ¿no? Y así vas teniendo, digo, está la teoría y tú ya traías cierto conocimiento y más en tema de creación de marca, que hay, eso es algo muy importante, ¿no? La sí. marca y muchos emprendedores inician pues sin marca, ¿no? Entonces es algo que tú traías <risa> y que sí. aceptaste como reto de que fuera una marca para un, un segmento en el que no necesariamente se necesita. Exactamente. Entonces ahí empezó tu reto y ahí empezaste. Fue cuando dijiste, voy a empezar con uh -huh. esta idea y voy a crecerla. Exactamente. Y poco Así a poco fue. ya fuiste encontrando tu mercado meta, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, no es como... Pues se da de manera espontánea al estar emprendiendo, ¿no? Se van dando las situaciones o cómo lo has vivido tú. Digo. Sí, mira, más o menos es como una frase ahí japonesa que siempre dicen si vas a hacer algo pues hazlo independientemente si tienes todas las variables ya encontradas de cuál es qué es lo que vas a hacer sino tú lo haces y ese hacerlo ese primer paso hace que venga la acción y esa acción va generando otra acción y día a día vas encontrando la manera pues para resolverla no tienes una estrategia a largo plazo como tal uh -huh. tienes una estrategia a corto que, que piensas hacerla rentable, no sabes cuándo va a pasar, pero tienes así como una férrea determinación de que va a pasar y te tienes que apasionar. Creo que ese es el punto así como más importante de un emprendedor. Si, si no tiene una pasión desbordante, no lo puede hacer. Porque requiere que así te des todo el tiempo para poder este, generar que eso sea exitoso. Es... Primordial en tu vida el emprendimiento y todo lo demás viene atrás. Sí. O sea, tiene que ser prioritario. Bueno, y creo que ha sido un camino lleno, uh -huh. lleno también de, de buenas cosas y, y de malas, ¿no? También de, de baches sí. que tienen los emprendedores. Digo, si nos pudieras platicar también un poco de cómo ha sido este camino para ti, uh -huh. este, pues sería muy bueno, ¿no? Compartir sí, tu experiencia los, con nosotros. Los mayores retos, las mayores gratificaciones, las mayores gratificaciones de haber gratificaciones emprendido. El may los mayores retos realmente en ese, en ese primer emprendimiento fue que para que mi empresa fuera redituable, o sea, que tuviera un, un este, que tuviera un punto de equilibrio como tal, pasamos yo creo que tres años, o sea, por lo mismo de como el emprendedor no es administrador, se va aprendiendo sobre la marcha, entonces le cuesta mucho saber manejar números, este, no sabe qué hacer primero, es el, el, el hombre orquesta, ¿no? El sabe lo todo, sí. que aparte tiene un ego inmenso porque cree que sabe mucho, pero no sabe nada a la vez. Eso es lo malo de, de un emprendedor. Entonces, los obstáculos es que si tú le comentas a alguien que te vas a tardar dos, tres años, o no sabes cuándo vas a ser redituable, entonces la gente, si, si no es apasionada, pues va a decir, oh, o sea, estás perdiendo tu tiempo, mejor vete a una empresa o... Asóciate con gente que sepa, Exacto. ¿no? Por favor, entonces eso para mí es un obstáculo. No saber todo lo que tienes que hacer para poder llegar a ese lugar, ¿no? ¿Y cuál es la otra pregunta? Disculpa. Las gratificaciones. Las gratificaciones. Las gratificaciones, ah, las sí. gratificaciones no, pues son inmensas. 
es que primeramente pues es la, el saber que lo puedes hacer y que te da libertad, ¿no? Que te da el tiempo. Al principio te quita todo tu tiempo y después te da todo el tiempo. Es una, padre, una cosa muy padre porque tú ya al momento de saber un poco, empezar a delegar, ya, en el, ya conforme a los años ya sabes que, ah, necesito a tal persona, ah, necesito a esta otra. Entonces tú cuando ya vas haciendo eso tienes mucho tiempo ya para pensar otras cosas. ¿Y qué te da? Pues la satisfacción de lograrlo en un tiempo y saber que puedes volver a hacerlo. Eso es lo claro. más padre. Sí. Oye, ahorita capacidad. que mencionabas delegar y todo esto, también mencionabas estrategia, ¿no? Uh -huh. este, es importante que el emprendedor tenga una planeación, no una planeación formal como tal, pero que sepa qué es lo que va a estar haciendo para llegar a esas metas, ¿no? O sea, en sí. general, esa estrategia, como tú dices, a lo mejor a un corto plazo uh -huh. y estar todo el tiempo revisando cómo va a estar la estrategia, cómo van esos planes, qué es lo que tienes que estar haciendo. Y bueno, y en segunda parte, la parte de delegar, ¿qué, ¿cómo ha sido para ti? ¿Fue un reto? Ah, pues. ¿Ha sido difícil? Porque hay muchos emprendedores que... O empresarios, no nada más emprendedores, que les, que les cuesta, cuesta trabajo mucho delegar. delegar sí. ¿no? O sea, el hecho de que se perder el control, sentir que ya no vas, o sea, no sé, las cuentas por cobrar o por pagar, de que ya no sabes ya si, no la si, si están pagando o no están pagando al tiempo, al proveedor <risa> se me va a enojar, no se va. ¿Cómo ha sido esa parte para ti? No, complicadísima. Ha sido lo más difícil que he vivido. ¿Cómo lo empecé a hacer? Fue preguntándole a otros empresarios, amigos míos, que ya tenían mucho más tiempo que yo en, el, en distintas este, rubros, que me decían, ¿sabes qué? Es que no sabes delegar. Pero te lo dicen como que fuera fácil, ¿no? o sea, como que uno supiera o tomar una maestría de delegar, ¿no? Entonces, pues, ¿pero cómo es delegar? Es que tú tienes que decirles qué acciones tienen que hacer y estarlos controlando. Y yo, no, pero es que no tengo tiempo para primeramente redactar ese reglamento o esas acciones para cada persona. O sea, no sé qué necesito. Pero el, el día a día y el estar pregunto y pregunte y viendo, te va sola, sola, o sea, solito se va redactando el, el perfil de puesto, ¿no? Entonces tú vas diciendo, ah, sí, necesito esto, esto yo hacía. Y por un mentor y por tú mismo hacerlo, ahí vas haciendo como un mix de información y empiezas a ver que si no haces eso, no vas a crecer. Y te vas a quedar en, en esa carrera sin fin de trabajo que ya es negocio, pero tú no tienes vida, ¿no? Claro. Exacto. Sí, exactamente. Que sea, o sea, te quedas en el tema de que ya eres emprendedor, que sigues sí. siendo hombre orquesta, que sigues haciendo todo. Y entonces, eso te bloquea, ¿no? No permite sí. que la empresa siga creciendo, que no tenga este desarrollo corporativo que tú bien mencionas. O sea, conforme vas en la práctica, la operación, vas uh -huh. descubriendo cómo es el rol de cada quien, cuáles son las responsabilidades de cada uno. Claro. Ya después pasar a un tema en el cual con expertos y todo vas redactando ahora sí las reglas del juego, como me gusta, y luego, bueno, para la permanencia del gobierno corporativo, ¿no? Exactamente. Así es. Para o sea, la trascendencia de la empresa. Exactamente. exactamente. Eso Oye. ya es el proceso como que sigues de emprendedor a empresario, ¿no? Que ya es donde estás actualmente. Sí, yo todavía estoy en ese lapso. ¿En ese lapso todavía? Sí, todavía. No, pero... a... Sí, 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 mencionar también, bueno, en la búsqueda, este, en el camino emprendedor, pues también te, te topas a veces con, con la necesidad de, de capital o de flujo, ¿no? De, de efectivo. Realmente, no sé si, si tú llegaste pues, a tener esas necesidades de la búsqueda de capital, de inversionistas, este, con tus mismos padres, amigos, eh, no sé, o llegar a tocar el, al banco. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino también pues, de, de financiarte, ¿no? de financiar esa idea? Eh, realmente, por es, tener... O sea, siempre se lo he dicho yo a mi, a mi padre y a varios tíos y eso. Yo realmente nunca tuve una, una figura, pues, que fuera empresario. O sea, yo nunca lo viví así de, de cerca. Me costó mucho... Este, o sea, poder llevar una empresa de chiquita a mediano o grande. O sea, entonces, eso me hizo no tomar riesgos. Yo nunca tomé riesgos en cuestión de pedir préstamos, buscar gente conocida y así, porque todavía no sabía si realmente mi negocio iba a durar. Entonces, yo siempre pensé que yo lo podría lograr solo. Entonces, eso, esa mentalidad siempre me, me ha guiado, ¿no? 
eh, en, en ese espacio primero de esos primeros emprendimientos, ¿no? Entonces, yo nunca pedí préstamos, no quería deber a nadie porque siempre de, por ahí decían, es que los bancos te comen, los, no, no, o, no, o sea, te van a quitar te todo. Uh -huh. Esos eran los estereotipos que tiene la gente antigua, ¿no? Entonces, yo me quedé con eso y como no eran empresarios, pues uno anda así como, hace, no, sí es cierto, no voy a tomar ese tipo de decisiones tan arriesgadas, tan avariciosas, ¿no? Como lo podrían decir así, gente que no se arriesga. Entonces, como yo busqué capital, asociándome. Yo siempre me empecé a asociar. Ese primer emprendimiento estaba asociado con mi papá. Los demás ya buscaba, ya sea primos o amigos o conocidos. Sí me equivoqué muchas veces. En la, es un punto bien, es medular buscar un socio. Bien difícil, es, creo que el, es igual que casarte. O sea, es hiper complicado. Ya firmas contrato y para deshacerte de eso es muy difícil. Entonces yo he tenido muchos que ya deshecho y muchos que todavía como MDN son exitosos gracias a la, a la gente que, pude, que pudimos conformar. Pues. ¿Y, ¿Y cómo entró ese capital? Por los socios. Okay. ¿Verdad? Sí, okay. sí. O sea, sí, es una buena fuente de financiamiento siempre, sí. ¿no? Y, o sea, como tú mencionas, siempre es complejo conseguir un socio por el hecho de tenemos los mismos objetivos, Exacto. creemos en la idea, no creemos en la idea. O sea, los planes de vida a veces cambian en conforme vas avanzando sí. y tú creías que querías algo, pero realmente no. Entonces, eso siempre es una complicación. Sí. Pero, ajá. Y digo, tocando también el tema, pues también que, que la gente sepa que existe ya muchas oportunidades, Exacto. ¿no? De buscar financiamiento. Uh -huh. eh, ya los mismos, eh, digo, en, en todo México ya existen, pues los llamados inversores ángeles que son los que empiezan pues a, a inyectar capital semilla a las empresas a esas ideas eh, capitales privados o venture capital que pues es propiamente capital de riesgo eh, porque pues ellos creen en la idea no aún verla sin números este, sabiendo que tienes pocas ventas pero es, es una idea pues, disruptiva no sí, claro. que, que puede pegar en el mercado este, pues también existen ahorita muchas fuentes de financiamiento que te pueden ayudar, el, como lo mencionabas tú, buscar socios estratégicos, no, no solamente que te, que te den pues, el, el efectivo, ¿no? sino pues, que tengan la misma visión que tú, que les guste tu modelo de negocio eh, y, y buscar pues, esa estrategia ¿no? conjunta entre los dos que pueda este, llevar pues, a, a buen puerto la, la idea del emprendimiento. Así es. Sí, que no siempre es aportación de, o sea, dinero o así, ¿no? Como tú dices, estratégicos en los que te puedan aportar en algunos otros temas, ¿no? Uh -huh, o sea, exacto. para hacer el crecimiento de la empresa. Sí. <risa> Muy bien. Muy de acuerdo. Oye, entonces nos mencionas que tenías un primer emprendimiento. ¿Actualmente cuántos tienes? ¿O? Actualmente tengo tres. Uh -huh. Dos, o sea, bueno, emprendimiento como tal, así en primera etapa, uno. Ok. Y otro que ya está a mitad. Ok. Son dos. El otro pues, ya, ya lo tengo hecho. Ya está sí, hecho. Ya está realizado. O sea que sí, nunca sí, sí. dejas de emprender. Es algo que mm -hmm. se te quedó. Ya se me quedó sí. y sí, en algún momento de mi vida, hace, no sé, cinco o siete años, ya no estaba emprendiendo. Uh -huh. Realmente me quedé yo con una frase que escuché en un seminario que lo más difícil de, de seguir emprendiendo es, es que el éxito te ciega. Entonces, cuando eres exitoso, ya no tienes esa chispa de volver a quererlo, volver a lograr. O sea, te, te, como te puede cegar, te puede catapultar. Entonces, ese, mediar eso es muy complicado. Entonces, ¿cómo le haces para que te esté yendo bien y que te vaya mejor? Eso es, eso es difícil. Y, y mucha gente se queda en, en, ese, en, ese, en, ese, en esa pausa, ¿no? Entonces, ¿cómo sales de eso? Es, es complicado. Yo ya hace poquito pues, logré hacer de eso. Hay que dar nuestro máximo potencial ¿no? como tal. Y si puedes hacer más por todos y por uno mismo, lo tienes que hacer. O sea, porque si no, créeme lo que pasa el tiempo y pues si te quedas como pensando, oye, pude hacer mucho más, ¿no? O sea, ¿por qué claro. estoy aquí esperando, no? Sí, el claro, momento, sí, el sí, momento yo lo creo, entonces hay que hacerlo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Seguir, seguir creando. Como seguir crees, creando, ¿no? independientemente de la edad. Sí, 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 totalmente sí, sí, sí. de acuerdo. O sea, el emprendimiento no tiene una edad, no tiene nada, ¿no? O sea, cualquiera puede emprender en cualquier momento de su vida, cualquier sí, idea. No. El chiste, como tú dices, es que te apasione uh -huh. y pues que te animes a, a hacer eso, ¿no? ¿no? Que a veces eso es lo que más miedo causa, el atreverte 
sí. a creer no solamente en tu idea, sino creer en ti de que eres capaz de lograrlo y capaz de sacarlo adelante. Exactamente. ¿no? Eso es algo muy complicado, porque si no crees en ti y no transmites eso, pues al final los demás no van a poder estar creyendo en ti y va a ser más complicado el camino. O sea, por si ya es complejo, <risa> muy complejo. entonces va a ser más complicado. Y bueno, a veces te decepciona esa parte de que no creyeron en mí, no sé qué. Sí, todo. Y, y no hay discriminación ¿no? En, no. El, en el emprendimiento. O sea, cualquier persona lo puede hacer siempre que, pues, que sea buena la idea, que ataques pues, al, al sector que de verdad lo necesite, que de verdad vea este, una necesidad en, en, el, en el producto final. Eh, también platicar cómo ha sido este proceso de institucionalización de la empresa, ¿no? O sea, cómo, cómo llevas este, a cabo la planeación financiera, el, el presupuesto, cómo llevas a cabo el desarrollo corporativo de la empresa. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese, en ese tema? ¿En ese tema? Normalmente lo hemos, cuando queremos hacer algo así de fondo, lo hemos contratado, ¿no? O sea, ya sea financieramente, es, la estrategia siempre la hemos hecho nosotros. En lo que es gobierno corporativo apenas estamos queriendo hacer este cambio de, con la empresa, desde estamos implementando, o sea, tenemos el departamento de recursos humanos muy pequeñito, lo que queremos hacer es hacerlo ya más robusto para poder así alinear la empresa y poder hacer un gobierno bien hecho. Para que todas la, las personas sepan a qué estamos, cuál es nuestra visión, ¿no? Como tal, porque lo malo es que a veces le pregunto uno a las personas, ¿no? Porque mientras más tienes, pues a veces menos contacto tienes con ellas. Si conocen a, o sea, a qué nos dedicamos, ¿no? Como tal. Y, y sí, a veces es difícil que, que no saben qué contestarte. Entonces, si sí te ves que ahí es un, un, un punto que, muy crucial que debes primeramente empapar a todos con la cultura para poder posteriormente hacer pues, un gobierno en el que a lo mejor el dueño ya no está. Porque el dueño ahorita es la cultura. El dueño es el que la, la enseña y la muestra todos los días. Cuando el dueño no está y no está sentada y nadie te la está diciendo, entonces, ¿cómo haces que la gente la esté viviendo? Entonces, primero se empieza por ahí. En ese lapso estamos porque es una empresa mediana, o sea, todavía es una empresa que, que ha dado ese salto. Este, y todavía nos falta unos, unos pocos años para poderlo lograr. Claro, no, sí, como no, tú dices, sí. o sea, es súper importante alinear el objetivo de la empresa con el actuar de los, de los colaboradores, ¿no? Sí, o claro. Sea, que todo el mundo sepa dónde vas, qué, qué es MDN, ¿no? O sea, de sí. que, cuál es su propósito, cuál es su objetivo, qué valores tiene porque pues, al final ellos representan a la empresa, ¿no? Exacto. Entonces, es algo súper importante. Sí, men mencionar este, algo importante también cuando, cuando se busca un socio estratégico, digo, esa parte, retomándolo un poco, pues se, se lleva a cabo también un poco la evaluación de la empresa, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, en, en ese objetivo, pues hay, hay, mucha, hay muchos métodos que te pueden ayudar, ya desde hacer, hacer proyecciones, descontar métodos de flujos descontados, pero una muy importante que es el tema de las comparables, ¿no? Que ese pues sí mide el, el sentimiento del inversionista con, con un mercado ya objetivo y ya estable que, que existe en, en una bolsa ya de, de valores, ¿no? Y, y también este, mencionar pues esa parte del, de la planeación financiera que a veces no se lleva en los emprendimientos, pues existe pues todo un camino y una metodología como puede ser el, el costo de adquisición del cliente, eh, puede ser también este, tu producto mínimamente viable, eh, buscar tu avatar uh -huh. eh, y que es algo que a veces genera mucha, pues digamos que en los temas a veces como cuando estás con, con, con el familiar, pues siempre surgen mu muchas ideas, ¿no? Que si ponemos un restaurante, que si ponemos un bar, que si ponemos esto, el otro. Entonces, este, pues siempre hay que tener como objetivo pues, tu mercado meta, poner tu avatar. Eh, saber qué quieres atacar eh, y saber pues qué, qué se está dando no no porque precisamente esté muy de moda en, en algún país pues puede puede pegar aquí no entonces eh, siempre es eh, tener también lo, los pies en la tierra saber pues cuál es el objetivo de tu emprendimiento eh, y pues ponerlo a andar no y buscar pues siempre una estrategia para, para poderlo lanzar ¿no? al, al, al mercado así es claro. sí o sea bueno, ya como para ir concluyendo un poco, este, como decía Manuel, ¿no? hay emprendimientos que son súper planificados, sí. en el cual empiezas, como que creas tu avatar, que ves qué necesidades vas a resolver, qué, cuál tu servicio, cómo le va a ayudar. ¿no? 
y a partir de ahí ya creas este, pues tu propuesta de valor, tu business model canvas, ya ves este, cómo va a generarte ingresos, los costos que requiere, etc. ¿no? Esa es una manera de empezar y hacerlo a lo mejor empezar ya con una filosofía más estructurada, un emprendimiento realmente pues ya como a, a la teoría, ¿no? Y sí, la sí, otra sí. etapa es el emprendimiento que nace y hay que ir viendo y vamos al cómo, cómo va, ¿no? Entonces, este, no sé si quieras darnos tres tips para los emprendedores. Sí. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué te funcionó a ti? Este... Pues mira, lo, los tips, o sea, los básicos, es primeramente, bueno, el más importante es ¿qué harías? <coughs> o, o sea, ¿qué, qué, ¿a qué te dedicarías que, no, te, que no, no necesitas que te pagaran? Eso para mí es muy importante. Si, o sea, si tú lo vas a hacer por dinero, no es negocio eso. O sea, tienes que hacer tu pasión y decir, lo hago gratis por cualquier persona y que te llene. O sea, te lo paguen, no te lo paguen, que te llene. Y eso, eso es padrísimo porque eso es lo que hace que siga, siga, siga esa acción y no pare. Ya lo demás viene por añadidura, ¿no? Como siempre dicen. Otra es que no, te, no le tengas miedo a las ventas. Las ventas sí son muy importantes. No, o sea, el primer vendedor es el dueño y no, no puedes contratar a un vendedor para que te, te resuelva el mundo, o sea, es difícil. Y, y dicen, o sea, es, o sea, si no hay ventas, pues no hay negocio, ¿no? Es muy importante saber vender. Y otra sería buscar un mentor. Yo creo que buscar un mentor es, híjole, es, es algo que te pueda sentar, eh, eh, o sea, tú... tú tus pensamientos tan revolucionados de querer emprender, él los puede ir mediando un poco para que sientes los pies en la tierra y no cometas un error, y no inviertas de más y, y puedas tú ir, ir visualizando. Porque un emprendedor siempre pues, va a la rápida y ya un mentor ya, ya lo vivió, ya es exitoso, ya te puede decir, oye, ¿sabes qué? Espérate, vas por aquí, vas por acá. Puede ser de la misma edad, puede ser mayor. Pero si te lo puedes, aparte, involucrar en el negocio, mucho mejor, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Creo Perfecto. que esas tres son las más importantes para mí. Claro. Sí, no, es súper importante, ¿no? Este, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, sí, por contarnos tu experiencia. Creo que nos faltó sí. tiempo sí, creo que sí <risa> para faltó. seguir platicando. Igualmente, Bien. Manuel, muchas gracias nuevamente que nos hayas acompañado. Un honor estar aquí. Y este, muchas gracias, Omar, muchas por acompañarnos. Gracias, Manuel. Sí. Un bueno, queridos aldeanos, este es un programa más de Aldea Financiera. Espero que se la hayan pasado bien, lo disfruten y seguimos viéndonos.